。大家好，我是光哥。青椒炒鸡蛋是我们餐桌上最常见的一道食材，但是还是有很多朋友做不好。今天分享一道不一样的新吃法。首先，准备三到四个芦丝椒。芦丝椒的表面凹凸不平，所以我们一定要来清洗一下，往里面加入多一点的清水。把芦丝椒表面搓洗一遍，把表面的一些杂质和泥土清洗干净，我们这样吃着才更加的放心。这种芦丝椒比薄肉好，辣度适中，不管是用来炒鸡蛋还是炒肉都非常的不错。接下来我们再来处理一下，用刀把芦丝椒的底部切掉一部分，然后准备一把小孩吃饭的勺子。用勺子把把里面的辣椒籽和辣椒瓤全部掏出来，像视频中这样很轻松的全部取出来了。接着，我们再把青椒对半切开。辣椒籽和辣椒瓤不是不能吃，而是放在一起的话会影响整道菜的美观。接下来，我们再切成小段，然后再切成均匀的小条。这里我们也不要切太小。大约在零点一厘米左右就差不多了。最后全部切成零点一厘米左右的小丁。这里我们尽量的切均匀一些，这样方便成熟，也方便入味。全部切好以后，放在准备好的大碗中备用。接下来把准备好的母鸡蛋全部打在碗中。喜欢吃鸡蛋的也可以多打几个，然后加入小半勺的食盐调味，接着加入少量的鸡精，然后加入少量的五香粉，增加香味。用我吃饭的筷子充分的搅拌均匀。我们搅拌鸡蛋的时候，最好是朝太阳下山的方向搅拌。接下来，我们再加入一大勺的普通面粉，再次翻拌均匀。使所有的蛋液和面粉完全的融合在一起。同样，我们也要都搅拌一会，搅拌至没有干淀粉就可以了。接下来，准备一小把清洗干净的香葱。首先，把葱白切成稍微短一点的葱花，全部切好以后，放在准备好的小碗中。接下来，我们就把剩下的葱叶同样也切成葱花。今天的葱花，我们要稍微的都准备一些，全部切好以后，把大部分的葱花放在蛋液里面，再次用筷子充分的翻拌均匀，加入一些葱花，可以增加鸡蛋的葱香味。翻拌均匀，放在一旁备用。接下来，我们再准备一小段去皮的胡萝卜，首先把胡萝卜切成薄片，这里我们尽量的切薄一些。然后再切成细丝，胡萝卜含有丰富的胡萝卜素，也是小朋友们特别喜欢吃的。接着我们再切成稍微细一点的胡萝卜丁，这里我们尽量的切细一些，这样方便成熟，也方便入味。全部切成视频中这样就可以了。把切好的胡萝卜碎放在香葱一起。接着，我们再准备两朵清洗干净的新鲜香菇。我们把香菇对半切开，然后我们再切成稍微细一点的香菇丝。香菇的营养十分的丰富，含有各种微量元素以及矿物质，经常食用对身体非常的有益。我们把所有的香菇全部切成碎末，切好以后和胡萝卜放在一起。接下来，我们再准备几粒去皮的大蒜。大蒜用刀按压一下，经过按压之后的大蒜更容易激发出蒜香味。然后再剁成稍微细一点的蒜末。今天的蒜末我们也要剁小一些。全部处理完之后，和香菇放在一起备用。接下来，我们再来调个碗汁。空碗中加入小半勺的食盐和少量的鸡精，然后再加入少量的白糖，接着加入小半勺的生抽酱油，然后再加入少量的蚝油提鲜
，最后加入小半勺的玉米淀粉或者是土豆淀粉，加入小半碗的清水，用勺子充分的搅拌一下，使所有的调味料完全的融合在一起。提前调好料汁也是节省炒菜的时间。接下来我们准备一口锅，加入少量的菜籽油。油温烧热以后，我们稍微的放松一下锅，使锅体受热更均匀。接下来，我们就把准备好的鸡蛋液倒在锅中，准备一把小铲子，稍微的整理一下，这样做出来的成品会更加的美观。大约一分钟左右，底部已经定型了，我们再放动一下锅，这样可以使蛋饼受热更均匀，同时还可以防止粘锅。腌制底部微微的发黄就差不多了。接下来我们就来煎另外一面。我们再做一个大一点的盘子，把蛋饼倒在盘子里面，然后再倒靠过来。同样的方法，我们要把鸡蛋饼煎至两面金黄。这里我们一定要多煎一会儿，因为青椒没有炒制过，所以我们一定要多煎一会儿。把青椒煎熟，大约煎至两分钟左右。把青椒完全的煎熟，然后倒在大一点的盘中备用。接着另起锅，加入少量的食用油，然后把切好的配菜全部倒在锅中。这里开小火煸炒，充分的把所有的配菜炒熟。亲爱的朋友们，视频都看到这里啦。谢您花菜的小手点个赞，再说呗。您的每一个点赞留言，都是我前进最大的动力。接着把调好的料汁全部倒在锅中，非常感谢您的支持与鼓励。开大火，把锅里面的汤汁烧开，然后再加入少量的芝麻香油，增加香味。再次花瓣均匀，把汤汁熬至浓稠。熬制成视频中这样就差不多了。我们就把炒好的料汁全部盛出来，把料汁均匀的淋在蛋饼上面，一道营养又美味的青椒鸡蛋饼就这样做好了，是不是非常的简单？如果你也喜欢，就赶紧收藏起来试试吧。然后再加入切好的葱花点缀一下，这样做出来的鸡蛋饼。鲜香入味，主要是操作还十分的简单，厨房小白都能够轻松的掌握。今天的视频如果对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。别忘头像还可以看到更多家常菜制作视频。好了，今天的视频就简单的分享到这里了，我们下个视频再见吧，感谢您耐心的观看。